ya, ya bandari hii ya Lindi ilianza enzi ya ukoloni e, sana sana miaka 2029 na ilikuwa imeasisiwa na na na, na, na wakoloni ilijengwa kwa misingi ya usafirishaji wa mazao hasa ya kilimo ambayo ilikuwepo mkonge ambao ulikuwa na limo katika mikoa hii ya Lindi na na Mtwara lakini katika vipindi tofauti imeweza kupitia mabadiliko mabadiliko hayo pia alikuwa ameuhusu uh, maboresho ya bandari hii ya kuwepo yale ambayo alikuwa amefanyika mwaka uh, miaka 80 ya mwishoni na baadaye mwaka 98 eh 98 ifanyika dredging ya kuweza kuondoa uh, kiasi cha mchanga ambao ulikuwa unakuwa una, una deposited katika eneo hili lakini miaka hii ya karibuni fumbili na kuminatano tulianza ujenzi wa mboresho makubwa ya, ya gati hili na kama unaweza kuona tulijenga na uh, makalvert kama kumi ili kuwezesha maji kupita kutoka upande umoja kwenda upande wa pili uh, lengo la kufanya hivyo ilikuwa ni kwa sababu ya uh, kuepuka na changamoto ya ujaji wa mchanga katika eneo hili na mpaka sasa unaweza kuona uh, mradi umekamilika ambao ulikabidhiwa uh, mwezi machi mwaka jana na toka kipindi hicho kawa ipo katika kipindi cha mata, matazamio tunaita defect liability period ambayo mkandarasi anakuwa anawajibika kwa matengenezo yoyote ambayo yana, yanaweza kaitajika kabla gati alijakabidhiwa rasmi kwa hiyo tumekabidhiwa rasmi uh, machi mwaka huu 2019 na gati limeshaanza kutumika na nitoe tu wito kwa wananchi na jamii kwa ujumla kwamba gati la lindi liko tayari kuweza kuwa kwa hudumia vyombo ambavyo vinakusudiwa ni vile ambavyo na ukubwa wa GRT 200 mpaka 600 kwa maana ya uwezo huo ni uwezo wa ubebaji wa hizo wa hivyo vyombo kama ni meli au chombo chochote vinakuwa na uwezo ambao e, chombo kime kimesajiliwa kama kinaweza kachukua e, uzito wa mzigo kiasi gani uh, shughuli zilizofanyika hapa ni kama zile za kuchimba kuongeza kina cha maji ambacho kiliongezwa mpaka kufika mita mita tano na mchanga wote uliweza kuondolewa na kwenda kutupwa kutupwa nje lakini njia pia ya kuingilia meli iliweza kuboreshwa kwa maana ya kuiwekea alama ambazo zinaweza zikaongoza meli wakati inaingia hapa bandarini kwa sambamba na hayo kulikuwa na marekebisho katika mooring dolphins ambazo e, zinatumika kufunga kufunga meli kamba za meli zinaenda kufunga katika maeneo hiyo maeneo hayo na hatimaye meli inakuwa iko gatini imetulia hizo nazo ziliweza kurekebishwa pamoja na ujenzi wa kuta za bahari kama tunaziita siwo kazi yake hasa ni kuweza kutenganisha eneo la bahari na eneo la la nchi kavu kwa kwa jumla hizo ndio kazi ambazo ziliweza kufanyika lakini nini matazamio ya mamlaka kwa kwa baadaye mamlaka inakusudia kama tunaweza kuona huku nyuma yangu kuna eneo ambalo kuna kuna godown lakini na ofisi na hilo eneo katikati ya godown na na, na, na 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 eneo la jeti yanatakiwa sasa kufanyiwa paving ili kuweza kuwa na sehemu ambayo inaweza katunzwa mizigo. Unajua sasa hivi bandari nyingi zinakuwa na mizigo inayotunzwa nje kwenye maeneo ya wazi. Ukiacha magodown lakini inabidi kuwa pia na maeneo ambayo inaweza katunza mzigo kwa nje.